సైన్యములకు అధిపతి యగు ఏసు క్రీస్తు నామందు మీకందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రీటింగ్స్ నేను తెలియజేస్తుంటున్నాను ప్రతిరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విధానములు బట్టి మరి ఎంతో మంది వారి సాక్ష్యములు చెబుతున్నప్పుడు ప్రిమిన వాళ్ళ దేవుని సేవకునిగా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఆనందిస్తున్నాను కొంతమంది చెప్తున్నారు బ్రదర్ దేవుడు నేరుగా మత వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మరి కొంతమంది చెప్తున్నారు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మా జీవితంలో దేవుడు ఈ అద్భుత కార్యములు చేస్తున్నాడు దేవుడు మా శరీరంలో ఇటువంటి స్వస్థతలు ఇస్తున్నాడు మా పరిస్థితులలో దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయి మా యొక్క ప్రతి అనానుకూలమైన పరిస్థితులను దేవుడు బాగు చేస్తున్నాడు అనేటువంటి సాక్ష్యములు విన్నప్పుడు ప్రిమిన వాళ్ళ ప్రభు ఎందు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఆనందిస్తున్నాను ఈ రోజు దేవుడు మరి ఒకసారి ఒక గంభీరమైన రీతిలో ఆయన మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు బైబిల్ లో చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వర్షంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయను మీరు ఊరకయ్యి ఉండవలనని ప్రజలతో చెప్పాను ప్రిమిన వాళ్ళ ఈ నిర్గమా కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన అండి ఎక్సడస్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ మీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు ప్రేమైన వాళ్ళ మరి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇది చాలా సులభమైనటువంటి నంబర్ ఎక్సడస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు బైబిల్ గ్రంథంలో దాదాపు ముప్పై సార్లు మనకి ఈ మాట కనిపిస్తుంది ద లార్డ్ షల్ డూ బ్యాటిల్స్ ఫర్ యూ యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయను ద లార్డ్ షల్ ఫైట్ ఫర్ యూ ఆయన మీ పక్షమున లేదా మన పక్షమున ఆయన యుద్ధము చేసేటువంటి దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానము కదండి దేవుడు ఎందుకు మన పక్షమున యుద్ధము చేయాలనుకుంటున్నారు తెలుసా మనం ఎప్పుడైతే ఇంకా మనము చేయలేము అనుకుంటామో ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో సమస్యలను ఇక జయించలేము అనుకుంటామో లేదా మన ఎదుట ఎప్పుడైతే ఒక గొలియాత ఉంటాడో లేదా మన ఎదుట ఎప్పుడైతే ఒక యోర్ధాను నది లేదా మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే మన ఎదుట ఒక ఎర్ర సముద్రం ఉంటుందో అవి మన శక్తికి మించినది అండి అందుకే దేవుడు అంటాడు యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయను ద లార్డ్ షల్ ఫైట్ ఫర్ యూ ఆయన మీ పక్షమున యుద్ధములు చేసేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడండి ఇస్రాయిల్ చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడింది కదా దేవుడే ఇస్రాయిలను ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడండి వాక్యంలో చూసినట్లయితే దేవుడే ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము దగ్గరికి ఆ యొక్క ఇస్రాయిలను నడిపించినట్లుగా మనం వాక్యంలో చూడబోతున్నాం బైబిల్ లో చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వర్షంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అరణ్యము వారిని మూసివేసినని ఫరో అనుకొను ప్రిమిన వాళ్ళ ఎంత బాధకరమైనటువంటి మాట కదా ఆ యొక్క ఫరో అనుకుంటున్నాడు అరణ్యము ఆ యొక్క ఇస్రాయేలీలను మూసివేసనని ఫరో అనుకొనిను ఆ అరణ్యము అనేటువంటి స్థలములో మీ పరిస్థితులు పెట్టుకోవడం ప్రారంభించండి ఒకవేళ పరిస్థితులు మిమ్మల్ని మూసివేసి ఉండవచ్చు మీరు అనుకోవచ్చు అయ్యో ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రం ఉంది వెనకలు చూస్తే ఫరో లేదా ఐగుప్త సైన్యం ఉన్నారు ఇక నా జీవితంలో నేను ఏ విధంగా ముందుకు కొనసాగాలి లేదా నా ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలను నేను ఏ విధంగా జయించాలి ఒకవేళ దేవుని కుమారుడా దేవుని కుమార్తె ఈ సందేశం వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఇటువంటి సమస్య ఉందా అరణ్యము ఊసివేసనని ఫరో అనుకున్నాడు కదా నీ జీవితంలో కూడా పరిస్థితులు నిన్ను మూసివేసి ఉన్నాయి maybe wilderness entangled you oka vela aranyamu ninu oka vela chikkuna petti undavachandi ee roju devudi sandeshamu dwara prabhu nitho maatladutunnatundi maata entido telsa yehova mee pakshamuna yuddhamu cheyinu mee prati anaanukulamaina paristhutulallo yehova mee pakshamuna yuddhamu chesatundi devudu ayyunnadu aika israelilu yerra samudram degirku vacharu pharaoh anukunnadu eeka vaaru ekkadiki veltharu venakala chuste aranyamu ముందు చూస్తే ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము వెనకలు చూస్తే ఫరో అతని సైన్యము ఫరో అనుకున్నాడు అరణ్యము వారిని మూసివేసనని ఫరో అనుకొనెను వాక్యంలో రాయబడిందండి నీ జీవితంలో ఒకవేళ నీ శత్రువులు అనుకోవచ్చు ఎటువైపు నీవు వెళ్ళలేవు ఒకవేళ ఎటు చూసిన అనానుకూలమైన పరిస్థితులు ఒకవేళ నీవు అనుకోవచ్చు నీ శత్రువులు నిన్ను చూసి అనుకోవచ్చు బట్ ద లాడ్ ఇస్ గివింగ్ యూ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయ కాల ముందు ప్రభు నీకు ఇస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా ద లాడ్ షల్ ఫైట్ ఫర్ యూ యహోవాయే మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును బైబిల్ లో చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వర్షంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అంతలో యహోవా మోషేతో నీవేళ నాకు మరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవుడి 
అని ఇస్రాయిలీలతో చెప్పుము ప్రిమిన వలన ఎంత గొప్ప దేవుడు కదండి వాక్యంలో రాయబడింది అంతట యహోవా మోషతో ఇలాగు సెలవిచ్చాను మోషే నీవేళ నాకు మొరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవుడి ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి మరి ఒక మాట ఏంటిదో తెలుసా గో ఫార్వర్డ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ సాగిపోవుడి అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవుని స్వరము ఈరోజు నా ద్వారా దేవుడు మీకు వినిపిస్తున్నాడండి మూవ్ ఫార్వర్డ్ డోంట్ లుక్ బ్యాక్ తిరిగి వెనక్కి తిరిగి చూడవద్దు నీ గతము జీవితము వైపు నువ్వు తిరిగి చూడవద్దు ఒకవేళ వెనుకల ఫరో ఉన్నాడా లేదా సైన్యము ఉందా లేదా ఇంకా ఏమున్నాయా అని వెనక్కి తిరిగి చూడక సాగిపోవుడి నీ జీవితంలో ముందుకు సాగిపో ప్రభు చెప్తున్నాడండి ముందు వచ్చినంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇస్రాయలు మంచిగా ప్రార్థన చేస్తారు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు యహోవా అని చేతులు ఎత్తుతారు ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే వాక్యంలో రాయబడింది కదా మోసే మీద సన్నగడం ప్రారంభిస్తున్నారు మోసే మేము ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆ యొక్క మాంసం ఉన్నింది కూరగాయలు ఉన్నాయి ఆ యొక్క ఐగుప్తు కుండల దగ్గర కూర్చొని ఎంత ఆనందించేవారమో ప్రిమిన వలన ఒకవైపు ప్రార్థన ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూమెంట్ తరువాత క్షణంలోనే మరుసటి క్షణంలోనే మోస మీద సనుగుతారు నీ జీవితంలో కూడా ఒకవైపు ప్రార్థన ఉంటుంది తరువాత క్షణంలోనే దేవుని మీద ఒకవేళ నమ్మకము కోల్పోవచ్చు ప్రేమిన వలరా అయితే దేవుడు అన్నాడు మోసే నీవేళ నాకు మొర పెట్టుచున్నావు ఇస్రాయిలు చేసిన ప్రార్థన దేవుడు వినలేదండి మోసే చేసిన ప్రార్థన చూశాడు దేవుడు నీవేళ నాకు మొర పెట్టుచున్నావు మోసే సాగిపోవుడి ఈ ఉదయ కాలమందు లేదా ఈరోజు ప్రభు మీకు ఇస్తున్న మాట నీ ప్రార్థన వినపడి ఉన్నది ఇక సాగిపో ఇక నీ జీవితంలో ముందుకు కొనసాగు ప్రభు నీకు ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం అండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినం చూసుకుందామా నీళ్లు విభజింపబడగా ఇస్రాయిల్లు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేల మీద నడిచిపోయి హలలుయా నెవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగని అద్భుతం అండి ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా చేయబడింది వాక్యంలో రాయబడింది కదా నీళ్లు విభజింపబడినప్పుడు ప్రిమిన వలరా మన ఎదురుగా ఏదైనా ఒక చిన్న గుంతలో ఉండే నీరు విభజించాలి లేదా సపరేట్ చేయాలి అంటేనే ఎంత కష్టపడతాం కదండి కొన్ని సంవత్సరంలో క్రిందట నేను కువైట్ దుబాయ్ దేశములకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క సేవ కొరకు అక్కడ ఉండే పాస్టర్స్ నన్ను కారులో తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అద్భుతమైన స్థలములు నేను చూశానండి ఆ యొక్క సముద్రంలో వాళ్ళు బిల్డింగ్స్ కడుతున్నారు ఓ చాలా పెద్ద భవనాలు ఏది ఏంటో ఒక కంపెనీస్ లేదా యంత్రములు ఇటువంటివి ఏవేవో చూశాను నేను అడిగాను పాస్టర్ గారు సముద్రంలో ఎలా కడుతున్నారండి ఇది ఎలా సాధ్యము ఎంత టైం పడుతుంది వీళ్ళకి ఇలా చేయడానికి వాళ్ళు అన్నారు పాస్టర్ గారు ఇలా చేయాలంటే కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అండి సముద్రం అంతా వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు ఆ కొద్ది భాగము మాత్రం వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కొన్ని సంవత్సరములు టైం పడుతుంది అన్నారు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించిందండి ఆ సమయంలో దేవుడు నాకు ఈ మాట తీసుకొచ్చాడు ప్రిమిన వలన ఆ కువైట్ లేదా గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఆ కొద్ది సముద్రములో ఒక పాయ అంటారండి దాన్ని దాన్ని పక్కకు తీయడానికే వాళ్ళకు కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు అయ్యి ఎంత టైం పడుతుందో సంవత్సరాలు అండి అయితే దేవుడు అంట వాక్యంలో రాయబడింది మోసేద అన్నాడు నీ కర్రతో ఆ సముద్రమును కొట్టు ఎప్పుడైతే మోస ఆ పని చేశాడో ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా అయిందండి ఏ దేవుడైతే ఇస్రాయిలను అయితే ఎర్ర సముద్రము దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడో ఏ ఫరో అయితే అనుకున్నాడో వారి ఎదురుగా ఇంకా ఎర్ర సముద్రం ఉంది వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేరు ఒకవేళ అనుకున్నాడు అరణ్యము వారిని మూసివేసిందని ఫరో అనుకున్నాడు కదా ప్రేమిన వాళ్ళరా దేవుడు అనుకున్నాడు ఆ ఎర్ర సముద్రములోనే వారికి నేషనల్ హైవే దేవుడు ఇచ్చాడండి హాలలు ఒక నేషనల్ హైవే దేవుడు క్రియేట్ చేశాడండి వాక్యంలో రాయబడింది కదా అదే నిర్గమా కాండంలో రాయబడి ఉంటుంది దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఎప్పుడైతే మోసే ఆ కర్రను చాపడం ప్రారంభించాడో వాక్యంలో రాయబడింది దేవుడు తన నాసికా రంధ్రములో నుంచి తన యొక్క వాయువును విడుదల చేస్తాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ యొక్క తూర్పు దిక్కు నుంచి బలమైన గాలి ఆ రాత్రి పుట్టిందంట వాక్యంలో రాయబడింది ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును దేవుడు రెండు పాయలుగా చేశాడు నీ జీవితంలో నీ ఎర్ర సముద్రము అనే సమస్య ఎదుట నీ ఉన్నావు కదా ఈరోజు దేవుడు నీకు ఇస్తున్న వాగ్దానము ద లాడ్ షల్ ఫైట్ ఫర్ యూ యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును మౌనముగా ఊరక నిలిచి మీరు చూడండి దేవుడు అంటున్నాడు మూవ్ ఫార్వర్డ్ సాగిపోవుడి నీ జీవితంలో ముందుకు కొనసాగు 
ప్రభు నీకు ఇస్తున్నటువంటి మాట అండి నీ ప్రతి సమస్యలో నీ ప్రతి ఇరుకులో నీ ప్రతి ఇబ్బందులలో యహోవా దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ పక్షమున యుద్ధము చేయబోతున్నాడు హాలలుయా మీ పక్షమున ఒకసారి నాతో ఈ మాట పలుకుతారా యహోవా నా పక్షమున యుద్ధము చేయను హాలలుయా ఆయన నీ పక్షమును యుద్ధము చేస్తే నీ ఎదుట ఎంతటి ఎర్ర సముద్రమైనా రెండు పాయలు అవుతుంది ఎంతటి యోర్ధను నది అయినా అది నిలిచిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది దేవుడి సందేశము ద్వారా మీతో మాట్లాడును గాక కృప కలిగిన దేవ దయ కలిగిన మా ప్రభు మీరు ఇచ్చిన అద్భుతమైన సందేశము ప్రభు నైనా యహోవ మా పక్షమును యుద్ధము చేయరు అని ఒక గంభీరమైన సందేశం ఇచ్చి ఉంటేనే కానీ నీకు స్తోత్రము నాయన అయ్యా నీ ప్రియ బిడ్డల జీవితంలో ఏ ఏ అనానుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో తండ్రి వారి జీవితంలో ఒకవేళ ఎర్ర సముద్రం ఉండవచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళ ఎదురుగా యోర్ధాను నది ఉండవచ్చు ఒకవేళ వారి ఎదురుగా ఒకవేళ ఎరిక గోడ ఉండవచ్చు నాయన అది ఎటువంటి సమస్య అయినా ప్రభు అయ్యా మీరు నీ సేవకులైన నా ద్వారా మీరు ఇస్తున్న వాగ్దానము మీరు వారి పక్షమున యుద్ధము చేయును అని వాగ్దానం ఇచ్చావు ప్రభు ఏసయా తని నీ ప్రియ బిడ్డల పక్షమున మీరు యుద్ధము జరిగించండి ఎదురుగా గొల్యాత ఉన్న ఎర్ర సముద్రము ఉన్న యోర్ధాను నది ఉన్న ఎరికో గోడలు ఉన్న వట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లం ఆర్ వట్ ఎవర్ ద అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ దట్ మే బి లాడ్ డూ బ్యాటిల్స్ ఫర్ దెమ్ యూ షల్ ఫైట్ ఫర్ దెమ్ తన మీరే వారి పక్షమున వారి కొరకు మీరు యుద్ధములు చేయబడమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయ్యా మీరే వారి పక్షమున వారి కొరకు యుద్ధములు చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు అయ్యా ఈ రోజంతా ఈ వారం అంతా కూడా నేను నీ ప్రియ బిడ్డలకు సంతోషం సమాధానం నెమ్మది మీరు అనుగ్రహించమని ప్రభు ఏ సునామందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్